Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. వీటిని అన్నింటికీ సంబంధించి అధ్యక్ష ఏపీ స్టేట్ బ్రేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఎప్పుడు అనుమతి ఇచ్చింది అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఇరవై ఆరున అంటే ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జరిగిన పరిస్థితి అధ్యక్ష అధ్యక్ష అలాగే ఒకసారి గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష ప్రెసిడెంట్ మెడల్తో పాటు హైదరాబాద్ విస్కీ బ్రాండ్లు అనుమతి ఇచ్చింది ఇది కూడా ఇది కూడా ఏదో మనమే ఇచ్చినామని చెప్పి చెప్తారు హైదరాబాద్ విస్కీ బ్రాండ్లు కూడా అధ్యక్ష ఇది అనుమతి ఇచ్చింది ఎప్పుడు అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్ ఇరవై రెండున అంటే ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంకా అధ్యక్ష రకరకాల బ్రాండ్ల గురించి మాట్లాడుతూ అధ్యక్ష వీర అంట వీర బ్లామ్ బ్లామ్ డే లాంటి బ్రాండ్లతో పాటు అధ్యక్ష బూమ్ బూమ్ బేర్ అంట ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష ఎవరి హయాంలో వచ్చాయనంటే అధ్యక్ష శ్రీమాన్ మధ్య మహా చక్రవర్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలోనే ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇన్ని ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష ఇందుకు అనుమతి ఇచ్చింది ఎప్పుడో తెలుసా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే అధ్యక్ష కొన్ని కొన్ని బ్రాండ్స్ అయితే అధ్యక్ష ఈయన కొన్ని కొన్ని ఇచ్చిన బ్రాండ్స్ అయితే అధ్యక్ష మేలో ఏప్రిల్ మేలో అంటే ఆయన అధికారం నుంచి ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు అని తెలిసి అసలు ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ మే ఇరవై మూడో తారీఖున కౌంటింగ్ జరుగుతూ ఉంటే మే ఇరవై మూడు వరకు కూడా కనీసం ఆగే ఓపిక లేక ఎలాగూ వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పి మే ఏప్రిల్ మేలోనే ఏప్రిల్ మే ఏప్రిల్ మే నెలల్లో ఈయన ఇచ్చిన అనుమతులు అధ్యక్ష బ్రాండ్లకు సంబంధించిన ఇచ్చిన అనుమతులు అధ్యక్ష క్రేజీ డాల్ రాయల్ స్వీట్ డిలక్స్ ట్రిపుల్ నైన్ లెజెండ్ విస్కీ న్యూ కింగ్ లూయస్ ఫోర్టీన్ ప్రెసిడెంట్ మెడల్ ఫైన్ విస్కీ రాయల్ ప్యాలెస్ సైన్అవుట్ ప్రీమియం ఏడీ సెవెంటీ నైన్ ట్రిపుల్ ఎక్స్ రమ్ బీరా నైంటీ వన్ బ్లాండ్ సమ్మర్ లేగర్ లాగర్ బియర్ క్లిఫ్ హ్యాంగర్ బూమ్ బూమ్ ఎన్ని రకరకాలుగా కూడా ఆ పేర్లతో ఈ మనిషి కనీసం తన ప్రభుత్వం ఇంకా పోతా ఉంది అని చెప్పి తెలిసి ఏప్రిల్ మే నెలలో కూడా ఇచ్చిన పరిస్థితులు కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష చివరి క్షణాల్లో కూడా అధ్యక్ష మే పద్నాలుగున కూడా ఈ మనిషి పెద్ద మనిషి భూమ్ 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 బియర్ కూడా అనుమతి ఇచ్చాడు అధ్యక్ష అలాగే అధ్యక్ష హై వోల్టేజ్ గోల్డ్ బియరు ఎస్ఎన్జే బియరు బ్రిటిష్ ఎంపైర్ బియరు ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్రంలో రంగ ప్రవేశం చేసింది ఎప్పుడో తెలుసా అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా బాబు గారి హయాంలోనే ఇవన్నీ కూడా రంగ ప్రవేశం చేశాయి అధ్యక్ష 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 అలాగే అధ్యక్ష రాయల్ ప్యాలెస్ రాయల్ ప్యాలెస్ బ్రాండ్ రాయల్ రాయల్ ప్యాలెస్ బ్రాండ్లు సైన్అవుట్లు ఇవన్నీ కూడా రంగ ప్రవేశం చేసింది కూడా అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ తొమ్మిదిన నిజానికి స్పెషల్ స్టేటస్ త్రీ క్యాపిటల్స్ అనే బ్రాండ్స్ లేకపోయినా కూడా అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం మీద బురద బురద చల్లడానికి సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ ట్రోల్ కూడా చేశారు అధ్యక్ష దానికోసం ఫేక్ లేబుల్స్ కూడా ప్రచారం చేశారు అధ్యక్ష అసలు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈ లేదు అధ్యక్ష త్రీ క్యాపిటల్స్ అనేది లేనే లేదు బ్రాండే లేదు స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది కూడా బ్రాండ్ లేదు కాకపోతే మన మీద దుష్ప్రచారం చేసే దానికోసం వీళ్ళంతా కీళ్ళే దానికి ఒక స్టిక్కర్ తగిలించి స్టిక్కర్కి ఒక తగిలించి దానికి ఒక బాటిల్ తగిలించేసేసి ఈ బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా ఫేక్ లేబుల్స్తో ఏకంగా ఏకంగా ట్రోల్ కూడా చేశారు అధ్యక్ష నిజంగా ఇంతకన్నా దుర్మార్గమైన మనుషులు ప్రపంచంలో ఎవరు ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇది తప్ప నిజంగా ఏమి కానీ క్రిమినల్ బ్రెయిన్స్ అధ్యక్ష ఇవన్నీ మామూలు బ్రెయిన్స్ కాదు ఇవన్నీ క్రిమినల్ బ్రెయిన్స్ వీళ్ళందరినీ జూలో పెట్టాలి అధ్యక్ష నిజంగా చెప్పాలి అధ్యక్ష మరికొన్ని అధ్యక్ష దత్తపుత్రుడి పేరు మీద బావమర్ది పేరు మీద కూడా వీళ్ళు ఇంత వీళ్ళు వీళ్ళు బ్రాండ్లు తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష లెజెండ్ ట్రిపుల్ నైన్ లాంటి బ్రాండ్లు ట్రిపుల్ నైన్ పవర్ స్టార్ లాంటి బ్రాండ్స్ ఇంతకుముందే నేను చెప్పినాను అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష కాకపోతే అధ్యక్ష ఎందుకో ఏమనుకున్నాడో ఏమో అధ్యక్ష కొంతమందికి మాత్రం 
కృతజ్ఞతలు చెప్పడం మర్చిపోయాడు అధ్యక్ష పాపం పవన్ కళ్యాణ్కు పేరుతోనూ కృతజ్ఞత చెబుతూ పవన్ స్టార్ పవర్ స్టార్ ట్రిపుల్ నైన్ అని తీసుకొచ్చాడు బావమర్దికి కూడా కృతజ్ఞత చెప్తూ లెజెండ్ ట్రిపుల్ నైన్ అని చెప్పి ఆయన పేరుతోనూ తీసుకొచ్చాడు మరి ఎందుకో రామోజీరావు గుర్తుకు రాలే రాధాకృష్ణ గుర్తుకు రాలే టీవీ ఫైవ్ గుర్తుకు రాలే అధ్యక్ష మరి వీళ్ళు ఎందుకు గుర్తుకు రాలే తెలియదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అక్షరాల రెండు వందల యాభై నాలుగు బ్రాండ్ అధ్యక్ష ఈ పెద్ద మనిషి గారి హయాంలో ఆ లిస్ట్ చూపించాడా రెండు వేల పదకొండు వందల యాభై నాలుగు బ్రాండ్లు రెండు వందల యాభై నాలుగు బ్రాండ్ల అధ్యక్ష ఆయన గారి హయాంలో తీసుకొచ్చిన బ్రాండ్ల అధ్యక్ష అధ్యక్ష లిక్కర్కి సంబంధించి అధ్యక్ష ఈ బ్రాండ్లన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలోనే ఆమోదం పొంది ఆమోదం పొందాయి అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అధ్యక్ష ఇదే అదే అడగాలి అధ్యక్ష ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఏంటి చీప్ బ్రాండ్స్ చీప్ లిక్కరు అని చెప్పి రకరకాలుగా మనం అన్ని మన మీద దుష్ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు కదా కదా అధ్యక్ష కాబట్టి ఇది అడగాలి అధ్యక్ష ఈ లిక్కర్కి సంబంధించిన ఈ బ్రాండ్లన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలోనే ఆమోదం పొందాయనంటే దాని అర్థం ఏమిటి అధ్యక్ష ఇవన్నీ నాటుసారా బ్రాండ్లు కాదు అని కథ దాని అర్థం అధ్యక్ష మన ఆయన హయాంలో ఆయన నాటుసార బ్రాండ్లకు ఆయన ఏమైనా అనుమతిచ్చాడా మన ఆయన హయాంలో జరిగినటువంటివన్నీ అనుమతులు పొందాయనంటే ఇవన్నీ నాటుసార బ్రాండ్లు అనుమతి నాటుసార బ్రాండ్లు కాదు కదా కాదు అనే కదా అధ్యక్ష ఇవన్నీ కోట్ల వ్యయంతో కోట్ల వ్యయంతో పెట్టిన లైసెన్స్డ్ డిస్ట్రిబ్యూస్ తయారయ్యే మద్యం బ్రాండ్లు కదా అనే కదా అధ్యక్ష దాని అర్థం అధ్యక్ష అది బియర్ కానీ బియర్ అది బియర్ కానివ్వండి అధ్యక్ష మరో లిక్కర్ బ్రాండ్ కానివ్వండి అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష ఒక ప్రొసీజరు ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఒక ప్రొసీజర్తో అనుమతి ఇంచి అనుమతించిన ఆల్కహాల్ శాతంతో లైసెన్స్డ్ డిస్ట్రిబ్యూస్ లైసెన్స్డ్ బ్రీవరీస్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా తయారవుతాయి అధ్యక్ష అందుకని ఇంతకుముందు నేను చెప్పా వాట్ బ్రాండ్ ఇట్ ఈస్ అనేది డజంట్ మేక్ ఎనీ ఎనీ డిఫరెన్స్ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది అది లైసెన్స్డ్ డిస్ట్రిబ్యూస్ నుంచి వస్తూ ఉందా లైసెన్స్డ్ బ్రీవరీస్ నుంచి వస్తూ ఉందా అన్నది మాత్రమే ముఖ్యము అని చెప్పి ఇంతకుముందు అందుకే నేను చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే అధ్యక్ష మన ఐటీసీ వంటి కంపెనీలు తయారు చేసే సిగరెట్లు ఒకసారి గమనిస్తే అధ్యక్ష ఐటీసీ కంపెనీ కూడా సిగరెట్స్ తయారు చేస్తుంది ఐటీసీ వంటి కంపెనీలు తయారు చేసే సిగరెట్స్ కూడా ఒకసారి గమనిస్తే ఆ సిగరెట్స్ కూడా అధ్యక్ష వాళ్ళు తయారు చేసే సిగరెట్స్ కూడా ఆరోగ్యానికి హానికరమే అధ్యక్ష కానీ ఆ హానికరం అని కూడా వాళ్ళు ముద్రిస్తారు అధ్యక్ష కానీ అధ్యక్ష దీని అర్థమే దీని దీని అర్థం అధ్యక్ష టొబాకోను అంత ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత కూడా అంత ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత కూడా ఫిల్టర్స్ పెట్టిన తర్వాత కూడా వాటిని తాగటం వల్ల నష్టం ఉంటుందని అదే ఏ ప్రాసెస్ లేకుండా నేరుగా తాగే చుట్ట కానీ బీడీల వల్ల కానీ అంతకు మించిన ప్రమాదం ఉంటుందని అధ్యక్ష దాని అర్థం అదేవిధంగా అధ్యక్ష మద్యానికి సంబంధించి కూడా అధ్యక్ష ఏ ప్రాసెస్ లేకుండా నాటుసారా చాలా ప్రమాదకరం అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఏ ప్రాసెస్ అక్కడ జరగదు కాబట్టి డిస్టరీస్ బ్రీవరీస్లో తయారయ్యే మద్యం ఒక ప్రాసెస్ ప్రకారం డిస్టిల్డ్ పద్ధతిలో జరుగుతుంది ఒక విధానం ప్రకారం జరుగుతుంది కొన్ని ప్రమాణాలు ఖచ్చితంగా అక్కడ పాటిస్తారు కాబట్టి అది తక్కువ హానికరం అధ్యక్ష కానీ ఏదైనా కూడా అధ్యక్ష ఇవి ఏవైనా కూడా అధ్యక్ష బాబు గారు గతంలో తన హయాంలో తాను చెప్పినట్టుగా ఇవన్నీ కూడా ఏవి కూడా హెల్త్ డ్రింక్స్ కాదు అధ్యక్ష అన్నిటి వల్ల నష్టం జరుగుతుంది నాటుసారా తాగితే ఎక్కువ నష్టం జరుగుతుంది దీనివల్ల తక్కువ నష్టం జరుగుతుంది కానీ ఏవి కూడా గతంలో చంద్రబాబు గారు ఆయన హయాంలో మందు తాపించాలన్న ప్రేమతో ఇవన్నీ హెల్త్ డిస్క్ హెల్త్ డ్రింక్స్ తాగితే మంచిది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అలసిపోయి ఉంటాము ఓ రెండు పెగులు మూడు పెగులు వేసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది అని చెప్పి నేను ఉద్బోధన చేశాడు అధ్యక్ష ఆయన గతంలో అధ్యక్ష ఏదైనా కూడా అధ్యక్ష ఏదైనా ఏదైనా కూడా తక్కువ ప్రమాదకరమా ఎక్కువ ప్రమాదకరమా అన్నది మాత్రమే చూసుకోవాలి అధ్యక్ష అధ్యక్ష చంద్రబాబు గారి హయాంలో అయినా అధ్యక్ష మన పాలనలో అయినా కూడా అధ్యక్ష ఈ బ్రాండ్ల మద్యం తయారీకి ఒకే విధానం ఉంటుంది అధ్యక్ష ఈ తయారీ విధానంలో అంటే అధ్యక్ష ప్రాసెస్లో ఎలాంటి మార్పులు కూడా ఉండవు అధ్యక్ష ఇలా తయారయిన తర్వాత వాటి లేబుల్స్ బ్రాండ్స్ పేరు ఇవ్వటం జరుగుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా మనమంతా కూడా మనమంతా కూడా ఇంకొక విషయం కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష 
అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే చెప్తా ఉన్నామో ఇంతకీ అధ్యక్ష ఈ డిస్టరీసు ఈ బ్రీవరీసు ఈ బ్రీవరీస్లో ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే చూపిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఈ డిస్టరీస్ ఈ బ్రీవరీస్లో అనేకంగా ఉన్న ఇవన్నీ ఎవరి అధ్యక్ష అనేది కూడా చూడాలి అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇది గమనించదగ్గ విషయం ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా నేరుగా తెలుగుదేశం పార్టీ వారివి కాదా అని చెప్పి నేను అడుగుతూ ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎస్పీవై బ్రాండ్ ఎవరిది అధ్యక్ష ఎస్పీవై ఎస్పీవై రెడ్డి ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు అధ్యక్ష ఎస్పీవై రెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు కాదా అధ్యక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడికి సంబంధించిన ఎస్పీవై డిస్టరీస్ నుంచి వారు అమ్మి మా గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంతకన్నా దుర్మార్గం ఎక్కడైనా ఉంటుందా అని అడుగుతా ఉన్నా నేను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక విశాఖ డిస్టరీస్ అధ్యక్ష పేర్లు ఒక్కసారి చూపించండి మా ఇరవై పేర్లు ఒకసారి ఒకసారి చూపించండి ఒకసారి ఇరవై డిస్టరీస్కి సంబంధించి గమనించినట్టయితే అధ్యక్ష ఎస్పీ ఎస్పీవై డిస్టరీస్కి సంబంధించి కనిపిస్తుంది అధ్యక్ష ఇక విశాఖ డిస్టరీస్ అధ్యక్ష విశాఖ డిస్టిక్స్ డిస్టరీస్ అయితే అధ్యక్ష పంతొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు అంటే ఇంకా ఆయన పోతూ పోతూ ఇచ్చిపోయిన విశాఖ డిస్టరీస్ అధ్యక్ష ఇక విశాఖ డిస్టరీస్ ఎవరిది అధ్యక్ష ఇది అయ్యన్న పాత్రుడిది కాదా అధ్యక్ష గత ఏడాది అమ్మేసుకున్నానని ఈ పెద్ద మంది చెప్తా ఉన్నాడు గత ఏడాది అమ్మేసుకున్నా అమ్మేసుకున్నానని చెప్పినంత మాత్రాన ఏడాది క్రితం వరకు అది అయ్యన్న పాత్రుడి కాకుండా పోతుంది అధ్యక్ష రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఎన్నికలప్పుడు వీరికి కాదా అధ్యక్ష పర్మిషన్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష ఇంకోటి పిఎంకే డిస్టరీస్ పిఎంకే డిస్టరీస్ యనమల రామకృష్ణుడు వియంకుడిది కాదా అధ్యక్ష శ్రీకృష్ణ డిస్టరీస్ ఈ శ్రీకృష్ణ డిస్టరీస్ ఆదికేశవుల నాయుడిది కాదా అధ్యక్ష వీరంతా టీడీపీ వారు కాదా అధ్యక్ష వీరంతా ఏ పార్టీ వారు అధ్యక్ష ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలిసి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ ఐఎంఎఫ్ఎల్ బ్రాండ్స్ను చీప్ లిక్కర్ అంటూ దాన్ని నాటు సారా మాదిరిగా ముద్ర వేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష దానికి కారణం ఏమిటి అధ్యక్ష కారణం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయాన్ని తగ్గించడానికి దుష్ప్రచారం చేయాలన్నదే వీళ్ళ కారణం అధ్యక్ష తద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తూ ఉన్న అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలన్నింటినీ కూడా ఎలా అడ్డుకోవాలన్న దుర్బుద్ధితోనే ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష ఇక రెండవ కారణం ఏమిటి అధ్యక్ష మహిళలకు ఈ ప్రభుత్వం వల్ల జరిగినంత మేలు చరిత్రలో ఎప్పుడూ జరగలేదు కాబట్టి మహిళల్లో ఇదేదో నాటుసారా అన్న తరహాలో అపోహలు సృష్టించి మహిళల మనసులను కలత చెందేట్టుగా చేయాలి అని చెప్పి ఇంకొక దుష్ప్రచారం ఇంకొకటి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక అధ్యక్ష ఇక జంగ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అధ్యక్ష ఇక జంగారెడ్డి గూడానికి జంగారెడ్డి గూడెంలో అధ్యక్ష సహజ మరణాలను కూడా కల్తీసారా మరణాలుగా చిత్రీకరించడానికి అధ్యక్ష చంద్రబాబు చేయని ప్రయత్నం లేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష చంద్రబాబు చేయని ప్రయత్నం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు ఢాకా మోగించే ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైవ్ వీళ్ళు చేయని ప్రయత్నం కూడా లేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగించే విద్య విషయాలు కొన్ని బయటకు వస్తాయి అధ్యక్ష ఇదే ఈనాడులో అధ్యక్ష చూపించండి అమ్మా ఈనాడులోనే ఇదే ఈనాడులో పద్దెనిమిది ఈనా ఇదే ఈనాడులో అధ్యక్ష ఈ కల్తీసారా జంగారెడ్డి గూడెంలో తాగి చనిపోయిన వాళ్ళు ఈ కుటుంబాలు అని చెప్పి ఏకంగా వాళ్ళ వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ డీటెయిల్స్ సహా అన్నీ రాశారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఇక్కడ వీళ్ళు ఈనాడు కటింగ్ చూపించిన ఇంకో రెండోది రెండోది కూడా ఉంది అదే అది కూడా తీసుకున్నాం అధ్యక్ష ఇది ఈనాడు పేపర్ అధ్యక్ష ఈనాడు పేపర్లో వీళ్ళు రాసినారు అధ్యక్ష ఈ కుటుంబాలన్నీ అక్కడ రాసినారు చూసారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అక్కడ గమనించండి అధ్యక్ష నాగరాజు ఫస్ట్ పేరు ఏలూరు బొంతుల అప్పారావు ఉండి అక్కడ అక్కడ కనిపిస్తాను చూస్తారు అధ్యక్ష బొంతుల అప్పారావు ఉండి తర్వాత అధ్యక్ష వేమపరు వే వేమపరుపు గురు గురు గురునేస్ గురియానేస్ 
గురియానాస్ రహనం దెందలూర్ దెందలూర్ అధ్యక్ష గులాయగూడెం ఈ పేర్లన్నీ కూడా ఈ పక్క కనిపిస్తాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష అటువైపు గమనిస్తే అధ్యక్ష పీతాని వెంకటరమణ ముప్పై ఆరు బీసీ రాజీవ్ నగర్ గృహ గుహ దగ్గర దగ్గర తర్వాత హైడేటి సత్యనారాయణ డెబ్బై మూడు ఓసి ప్రభుత్వాసుపత్రి ఎదురుగా పుట్టాయిగూడెం ఇట్లాంటి ఇటువైపు కనిపిస్తాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష వీళ్ళందరి ఇంటర్వ్యూలు ఒకసారి అధ్యక్ష వీళ్ళందరూ అధ్యక్ష ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈనాడులో ఈనాడులో రాసిన ఈ కథనాల అధ్యక్ష ఎంగారెడ్డి గూడెంలో కల్తీసారా దాగి చనిపోయినారు అని చెప్పి ఏకంగా రాసి రకరకాలుగా దాన్ని వక్రీకరించే కార్యక్రమం ఏదైతే చేశారు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ ఐదు ఆరు మంది ఇంటర్వ్యూలు ఒకసారి వాళ్ళని పోయి అదే పనిగా అడిగి అదే పనిగా అడిగా అదే పనిగా అడి అదే పనిగా అడిగిచ్చే కార్యక్రమం చేసిన అది ఎందుకు జరిగింది ఎందుకు చనిపోయినారు ఏం జరిగింది అని పాపం మా మంత్రి కూడా పోయాడు అధ్యక్ష మంత్రి కూడా పోయి అందరినీ కూడా కలవడం కూడా జరిగింది అందరి విషయాలకు తెలుసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళ నోట్లతో వాళ్ళంతా వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు కూడా ఒకసారి ప్లే చేయండి అమ్మ ఒకసారి అది కూడా ఒకసారి చూడండి ఒకసారి భార్యాభర్తల గొడవల కారణంగానే చనిపోయాడండి గురువుల మంది తాగి కానీ నాటు సారా తాగి మాత్రం కాదండి ఏదేళ్ళిద్దరు చిన్న గొడవలు ఉన్నాయి అమ్మాయి పుట్టింటికి వెళ్ళింది రమ్మంటే రావట్లేదు దాని మీద మనస్తాపం చెంది ఇలా తాగడం జరిగింది ఎప్పుడన్నా డ్రింక్ చేసేవాడు సిగరెట్ కాల్చేవాడు తప్ప నాటు సారా కాదండి పురుగుల మందే మాత్రం తాగేసాడు చెప్పాడండి హాస్పిటల్లో డాక్టర్ గారి దగ్గర చెప్పాడు నాటు సార అలవాటు మా ఆయనకి లేదండి విడిగా మామూలుగా డ్రింక్ తీసుకుంటారు సిగరెట్ అలవాటు ఇవి ఉన్నాయి తప్ప నాటు సార అలవాటు అసలు లేదండి మా ఇద్దరి పర్సనల్ గొడవల వల్ల ఈయన బెదిరించడానికి కానీ అలా చేసుకున్నారు ఎంతవరకు తెచ్చుకుంటారని కూడా మేము అనుకోలేదండి ఆయనకి నాటు సార అలవాటు అయితే లేదండి నాటు సార వల్ల అయితే కాదండి ఆయనకి అసలు నాటు సార అలవాటు లేదండి జరిగింది అనంతపల్లిలో ఆయన ఇక్కడ ట్రావెల్ చేసి వన్ అవర్లో ఇక్కడ వచ్చి పడిపోయాడు బస్సులోనే వచ్చాడు పడిపోయాడు ఇక్కడ ఇది తీసుకెళ్ళి మేము తీసుకొని వెళ్ళి పెద్ద హాస్పిటల్లో ఇమీడియట్లీ జాయిన్ చేసేసారు జాయిన్ చేయడం అయింది వాళ్ళు సిక్స్ అవర్స్ వెయి ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీ అలా జాయిన్ అయ్యారు సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత మేము చెప్తా ఉన్నారు సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత ఎయిట్ థర్టీకి చనిపోయారు మాట నైట్ నాట్ సారకి మాత్రం అలవాటు లేదండి ఆయనకి ఏదైనా చిన్న డ్రింక్ డ్రింక్ అలవాటు ఉంది నైట్ కానీ ఈ నాట్ సార అనేది కరెక్ట్ కాదు ఈ రాజకీయం చేయడం అస్సలు కరెక్ట్ కాదు మా నాన్నగారిది సాధారణ మరణం అండి ఇలాగ పది రోజులు పొట్టగూడు గురించి ఇలా ఊరు వెళ్ళారండి గుడివాడ గుడివాడ వెళ్తే అండి ఆయనకి పాపం అక్కడ అప్పటికప్పుడు సేలో పడిపోయారండి సేలో పడిపోతే ఇంటికి తీసుకొచ్చారండి నాలుగు ఇంటికి అంటే ఇంటికి తీసుకొచ్చాక హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్లారండి అక్కడ ఇండాసులు చేయించారు బాగా ఆనందాన్ని తీసుకొచ్చేసారండి మళ్ళీ పదకొండున్నరక తేడా ఉందండి ఏలూరు హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్లారండి అక్కడ తీసుకెళ్ళాక ఇంకా ఆరు గంటలు సరిపోయారండి ఇలాగ ఇది మా నాన్నగారితే సాధారణ మరణం అండి సో నాటుసారా తాగి చచ్చిపోయాడని ఇలాగ పెట్టారండి మా మీద మాకు మరి ఎటువంటి మా పరిస్థితి మేము మా బాధలో మేము ఉన్నామండి చర్యలు తీసుకోవాలండి మా నాన్నగారు గురించి తప్పారు మేము కోతలకు వెళ్ళారండి కోతలకు వెళ్తే అక్కడ నిప్పు వస్తుంది అన్నారు నిప్పు వస్తుంది అంటే అక్కడ పీవెట్ దారి దగ్గర తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇండియాసంలో సిలిండర్లు ఎక్కించారు మళ్ళీ కొంచెం తగ్గిందని తగ్గి మళ్ళీ రాత్రి పదకొండు ఇంటికి నిప్పు వస్తుంది అంటే మళ్ళీ అక్కడ పొడిగబెట్టి మధ్య ఇచ్చి పొడిగబెట్టారు లాభం లేడు ఈలూరు హాస్పిటల్ తీసుకు తీసుకెళ్ళిపోవాలంటే అక్కడ సిలిండర్ ఇప్పించారని పోకుండా బాగానే ఉన్నాడు తర్వాత అటు ఇటు కాలేజీలు చలబడిపోయి ప్రాణం మమ్మల్ని ఇదిలో పెట్టేస్తారండి పేపర్లు కూడా ఇచ్చారండి ఒక కూడా ఉండదు ఒక దెబ్బలు అట్ట ఉండదండి మీ వేసుకు వచ్చింటే మాకు ఈ పేపర్లు ఏంటండి అసలు అలా చేసారండి నాటు సార అస్సలు అలవాటు లేదండి మా మామయ్య గారికి అందరూ ఏమో పేపర్లకి ఏమో నాటు సార చచ్చిపోయారు నాటు సారతో చచ్చిపోయారని ఇచ్చారండి నాటు సార అయితే కాదండి ఇంట్లో అది పని చేస్తా చేస్తా చేలు నిప్పు కింద వచ్చి పడిపోయాడు అండి అసలు ఏమి అలవాటు లేవండి బాబా ఏమి లేవండి మా ఆయనకి అసలు ఏమి అలవాటు లేవు రాసారండి మరి ఇలాగ మమ్మల్ని అలర్ చేశారండి ఎంత మమ్మల్ని ముంచేస్తున్నారండి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు బయటలో అవుతున్నారండి మా దేని వల్ల ఈ సార వల్ల లేదండి మా ఆయనకి అసలు అలవాటు లేదండి బాబా నేను చచ్చిపోయి మేము పెడుతూ ఉంటే ఇలా కలర్ చేయాలని పెట్టారండి రాజకీయ వాళ్ళు చేస్తున్నారండి ఆ రాజకీయాలు మాకు ఏం తెలిసిండి బాబు ఇంట్లోనే ఉంటాం కదా చచ్చిపోయి మేము పెడుతున్నామండి ఇలా రాజకీయం చేసి ఇలా పెట్టి పెడుతున్నారండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తెండ్లూరు మండలం గెలాయిగూడెం మాది 
మా నాన్నగారి పేరు వేమవరపు గురుపురం మూర్తి ఆయన గత మూడు సంవత్సరాల కిందటి నుంచి పక్షవాతంతో బాధపడుతున్నారండి అసలు మనిషి మీద నుంచి కాలు కింద పెట్టేవాళ్ళు కదా ఆయన మన అనుకోకుండ ఫిల్స్ కింద వచ్చి చనిపోయారండి కానీ మా మీద మరి ఆయన మీద ఇలా సారా తాగారని చెప్పి ఇలా కేసు వచ్చిందండి మాకు అసలు మాకు అది మాకు బాధ చాలా బాధగా ఉందండి ఆయన చాలా మంచివారు ఆయన మరి ఆయనకి మరి ఈ కేసు ఎవరు పెట్టారో ఏంటో మాకు తెలియట్లేదు మాకు చాలా బాధగా ఉంది కానీ మాకు ఎంతకాల ఎవరు తిరిగే వాళ్ళు లేక మేము ఇలా ఊరుకోవడం జరిగిందండి అది మరి ఆ కేసు ఎవరు పెట్టారో మాకు తెలియాలండి అసలు రెండు వేల పద్దెనిమిది కాని నుంచి తనకి మందు తాగడం అలవాటు మందు హాస్పిటల్ కట్ట తీసుకెళ్ళేవాళ్ళం అండి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి ముందు ఏమైనా తీసుకున్నవారు అమ్మ డ్రింక్ కట్ట ఏమైనా తీసుకున్నవారు అంటే తాగడం వల్ల తనకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లివర్లు మొత్తం అన్ని తినేసి ఎముకలు కట్ట అన్ని తినేసి నేసారు ఫిలిమ్స్ అవన్నీ తీసారండి ఎక్స్రే స్కానింగ్ మొత్తం బ్లడ్ టెస్ట్ లో టీవీ టెస్ట్ కూడా చేశారండి చేసిన తర్వాత ఇవి ఒక రెండు నెలలు మాత్రం చేయించుకోండి తర్వాత దాన్ని బట్టి ఆ అబ్బాయికి కేజీ ఎలాగుందో చూసి నేను చెప్తానమ్మని చెప్పి బయటకు రాసి ఇచ్చేవారండి కేజీ హాస్పిటల్ లోను ఈ హాస్ప ఈ ఇండిషన్ చేస్తుండగానే అక్కడ ట్రీట్మెంట్ జరిగింది సార్ జరిగేటాడు కూడా తాగడం వల్ల నీకు ఇలాగ అయ్యింది లివర్ లో ప్రాబ్లము హార్ట్ అంతా తినేసినట్టు చుట్టేపులు తినేసింది ఎముక్ అంత స్విరుడి పెట్టేసింది నువ్వు మాత్రం ఖచ్చితంగా చనిపోతావు ఇప్పుడు మాత్రం ప్రస్తుతానికి నువ్వు బతుతావని కూడా నాకు నమ్మకం లేదు అని చెప్పేసి చెప్పారు సార్ నాలుగు సంవత్సరాల్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా నేను హాస్పిటల్ నుంచి ఎన్నిసార్లు వద్దన్నా సరే నేనే తీసుకెళ్తానండి మీ అమ్మగారు మొఖం చూసి కూడా నువ్వు మాంతలేదు నీకు పిల్లలు లేరా భార్య లేదా ఎందుకు ఇవన్నీ ఇలాగ ఏడిపెత్తున్నావు నువ్వు నీ తల్లి కాబట్టి నేను పట్టుకొని తిరుగుతుంది భార్య కానీ పిల్లలు కానీ ఎవరో నొత్తున్నారా నీకు కన్నా పాము మానుకోలేక నీ వెనకాల తిరుగుతుంది కాబట్టి ఈసారైనా సరే నువ్వు మంది మానకపోతే మేము ట్రీట్మెంట్ చేయమని పుస్తకం విసిరేసారండి నాన్నగారి పేరు సత్యనారాయణ వయసు డెబ్బై మూడు అండి ఆయనకి దగ్గు ఆవేశం ఉందండి ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుండి ఉందండి ఉంటే ఆరో తారీఖు తెల్లవారుజామున మూడున్నర ప్రాంతంలో దగ్గు ఆవేశం కింద వచ్చిందని వచ్చి ఇక్కడ ఫ్లమ్ అయిపోయి ఊపిరి ఆడతలేదని హాస్పిటల్లో తీసుకెళ్ళాను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఆక్సిజన్ పెట్టారు ఆరింటి వరకు ఉంచుకున్నారు ఇక బాగానే ఉంది ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోండి అన్నారు తీసుకొచ్చి ఇంటికి అక్కడ తీసుకొచ్చామని పర్లేదు బాగానే ఉన్నారు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఒంటికి అన్నర రెండు ఆ ప్రాంతంలో మళ్ళీ ఒక్కసారి కింద దగ్గు కింద వచ్చి ఆవేశం వచ్చి ఊపిరి అయిపోయిందండి సమస్య ఏంటంటే అండి అక్కడ లిస్టులో సారా మరణాల లిస్టులో మాది కలిపేశారండి కనీసం బయటకి వెళ్ళి టీ కూడా తాగరు మా ఇంట్లో పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ మాది జంగారం రూమ్ కాదు మూరు మేము బుట్టాడు నుంచి మాకు సిచ్యువేషన్ బట్టి అక్కడ రావాల్సి వచ్చిందని చెప్తుంటే ఎవరు అయినట్లేదండి అసలు అక్కడైతే మాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉండేది కాదేమో జంగారం రూమ్ తీసుకెళ్లడం వల్ల ఈ ఇబ్బంది వచ్చిందేమో ఆ లిస్టులో వెళ్ళిపోయిందేమో అనుకుంటున్నాం నేను చనిపోయారు అనే దానికంటే ఈ బాధ ఎక్కువగా ఉందండి మాకు ముందు ఇప్పుడు ఇంట్లో మనిషి పెద్ద మనిషి చనిపోయారు అనే బాధ కంటే కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైపోయినండి ఈ ప్రచారం ఎక్కువైపోయింది ముందు పేపర్ లో కూడా వచ్చేసిందండి అందరూ వచ్చి అడుగుతున్నారు ఇదేంటి ఇదేంటని అధ్యక్ష ఒకసారి గమనించి మనం అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష నిజంగా ఒక జరగనిది జరిగినట్టుగా చూపించాలని చెప్పి ఒక విషపూరితమైన కుట్ర మనస్తత్వంతో ఏ రకంగా ఒక చంద్రబాబు ఒక ఈనాడు ఒక ఆంధ్రజ్యోతి ఒక టీవీ ఫైవ్ ఏ రకంగా రాష్ట్రంలో రాజకీయాలను ఏ రకంగా భ్రష్టు పట్టిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పడానికి ఇంతకన్నా ఇంకా వేరే నిదర్శనాలు కూడా అవసరం లేదు అధ్యక్ష అంతటి దారుణంగా పొలిటికల్ సిస్టమ్ను పొల్యూట్ చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక నాటుసారా అన్నది అధ్యక్ష ఇప్పుడు వచ్చింది కాదు అధ్యక్ష ఇది ఎవరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా కూడా అధ్యక్ష దాని తయారీ జరుగుతూనే ఉంది అధ్యక్ష ఇదేదో కొత్తగా నాటుసారా అన్నది ఏదో ఇప్పుడే వచ్చింది అని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే ప్రొజెక్ట్ చేయాలని చెప్పి ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు అది కూడా వాస్తవం కాదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష దాన్ని ఆపడానికి అధ్యక్ష గట్టిగా ప్రయత్నించింది మాత్రం ఖచ్చితంగా మన ప్రభుత్వం అధ్యక్ష దీనికోసం అధ్యక్ష అదే పనిగా ఎస్సీబీని కూడా తీసుకొని రావడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష దీనికోసం స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరోని అదే పనిగా తీసుకొని వచ్చి అదే పనిగా గట్టిగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మద్యం అలవాటును అధ్యక్ష మానిపించాలి అని చెప్పి మొట్టమొదటిగా గట్టిగా ఆలోచనలు చేసింది కూడా మన ప్రభుత్వమే అని కూడా నేను చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతాను అధ్యక్ష 
నిజంగా మద్యం అలవాటును మానిపించాలన్న మంచి ఉద్దేశంతో అధ్యక్ష మద్యం ధరలు షాక్ కొట్టే విధంగా కూడా గతంలో పెంచిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకు అలా అలా పెంచినప్పుడు అధ్యక్ష ఎందుకు పెంచుతున్నారు అని చెప్పి గోల చేసినది వీరు కూడా వీళ్ళే అధ్యక్ష వేరే రాష్ట్రాల నుంచి అక్రమ మద్యం నాటు సారా పెరుగుతుందని చెప్పి నాకు కూడా ఎస్సీబీ దగ్గర నుంచి మిగతా అన్ని దగ్గర మిగతా అందరి ప్రజాప్రతినిధులు అందరి దగ్గర నుంచి కూడా నాకు కూడా ఫీడ్బ్యాక్ రావడంతో నేను కూడా మళ్ళీ విరమించుకొని మళ్ళీ రేట్లను కూడా తగ్గించే కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఒక ప్రయత్నం చేస్తే ఒక మంచి జరగాలి ఒక మంచి చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో నలభై మూడు వేల బెల్ట్ షాపును రద్దు చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై షాపులు ఉంటే అధ్యక్ష ఇంతకుముందు గతంలో ప్రతి షాప్ పక్కన పర్మిట్ రూమ్ అని చెప్పి అక్కడే అనుమతిచ్చేవాళ్ళు ఆ పర్మిట్ రూమ్లో ఒక ఇరవై మంది అక్కడే కూర్చొని మందు తాగేవాళ్ళు ఎవరైనా ఆడవాళ్ళు ఆ దారికుండా పోవాలి అని అంటే చాలా అంటే చాలా ఇబ్బందికర పడి పడే పరిస్థితి మనం అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత ఈ మద్యాన్ని నియంత్రించేందుకు కట్టడి చేసేందుకు ఆ నలభై మూడు వేల షాప్ బెల్ట్ షాపులు తొలగించడమే కాకుండా నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై షాపుల దగ్గర పర్మిట్ రూమ్లను కూడా పూర్తిగా రద్దు చేసే కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం అధ్యక్ష ఇదొకటే కాకుండా అధ్యక్ష నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై షాపులను కూడా రెండు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు షాపులకు తగ్గించడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష ఈ షాపులు తగ్గించడమే కాకుండా అధ్యక్ష ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లో ఈ మద్యం షాపులు గన ఉంటే విచ్చల విచ్చలవిడిగా మందు అనేది పెంచుతారు బెల్ట్ షాపులు అనేది ఆపే పరిస్థితి కుదరదు అనే ఉద్దేశంతో ఈ బెల్ట్ షాప్స్కు చెక్ పెట్టాలి మద్యం విపరీతంగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తాగించడానికి చెక్ పెట్టాలి అని అంటే ప్రభుత్వమే మద్యం షాపులు తీసుకుంటేనే జరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వమే మద్యం షాపులు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష నడపడం జరిగింది దీనివల్ల నిర్ణీత సమయంలో మాత్రమే మద్యం అమ్మకాలు జరిగేలా ప్రభుత్వం అడుగులు ముందుకు వేసింది అధ్యక్ష గతంలో అధ్యక్ష మద్యం షాపులు మద్యం షాపులు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల దగ్గర ఉండేటివి కా కాబట్టి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మద్యం లభించేది మద్యం అమ్మకాలు కూడా ఇంకా ఎక్కువగా పెంచాలి అనే తపన తాపత్రయంతో ప్రతి ఊర్లోనూ కూడా ఒక షాపు కాదు రెండు షాపు రెండు ఒక ఒక బెల్ట్ షాపు కాదు రెండు బెల్ట్ షాపులు కాదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ బెల్ట్ షాపులు కనిపించే విధంగా మద్యం ఇంట్లో నుంచి బయటకు వస్తూనే మద్యం మద్యం కనిపించే విధంగా ఏకంగా మద్యం దుకాణాలు అందుబాటులోకి ఉండేటివి ఇవన్నీ కూడా తగ్గాలి అనే ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు గవర్నమెంటే షాపులు తీసుకుంది కాబట్టి ఉదయం పదకొండు నుంచి రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు బంద్ అనే కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా నిజంగానే సిన్సియర్గానే మద్యాన్ని తగ్గించాలి అనే ఒక తప ఒక తపన తాపత్రయంతోనే చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగానే రేట్లు కూడా పెంచి షాక్ కొట్టే విధంగా కూడా గతంలో పెంచడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇన్ని చేసినప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత రేట్లు విపరీతంగా పెంచేసరికి మళ్ళీ ఇల్లీగల్ లిక్కరు ఇల్లి సిట్ లిక్కరు అనే ఒక పరిస్థితి రాకూడదు అన్న తపన తాపత్రయంతో మళ్ళీ రేట్లు మళ్ళీ తగ్గించేసి మళ్ళీ అట్లీస్ట్ నియంత్రణతో మద్యం అందుబాటులోకి తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అంతేకాకుండా అధ్యక్ష నాటుసార తయారీ అమ్మకాల మీద కూడా గట్టి నిఘా కూడా వేయడం జరిగింది అధ్యక్ష స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా దాడులు కూడా విపరీతంగా కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం కఠినంగా వ్యవహరించాం కాబట్టి అధ్యక్ష ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల కాలంలోనే అక్షరాల పద్నాలుగు పాయింట్ మూడు రెండు లక్షల సారా నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకుని ధ్వంసం చేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష టీడీపీ హయాంలో అధ్యక్ష నాకు ఆశ్చర్యం అదే అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష సారా అన్నది ఏదో ఏదో కొత్తగా ఏదో ఇప్పుడే మా హయాంలోనే ఏదో సారా పుట్టుకొచ్చింది అన్నట్టుగా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైల్ ఇదంతా బిల్డప్ చేయడం చూస్తూ ఉంటే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఎందుకంటే అధ్యక్ష టీడీపీ హయాంలో కూడా కొద్ద గొప్ప చేసేవాళ్ళు అధ్యక్ష కొద్ద గొప్ప వాళ్ళు కూడా టీడీపీ హయాంలో కూడా ఈ సారాన్ని కట్టడి చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా వాళ్ళ ఐదేళ్ల కాలంలో అధ్యక్ష లక్ష నలభై రెండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది కేసులు పెట్టారు అధ్యక్ష అదే వైఎస్ఆర్ అదే అదే మన పార్టీ అధికారం లోకి వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష ఈ రెండున్నర సంవత్సర కాలంలోనే ఇప్పటికే లక్ష తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు కేసులు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయిపోయి అంటే మన ఐదేళ్ళు అయిపోయేసరికి బహుశా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టిన కేసులకు డబుల్ కేసులు బహుశా మన హయాంలో డెఫినెట్లీ రిజిస్టర్ అవుతాయి ఇక్కడ ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే అధ్యక్ష 
మరి గతంలో బాబుగారి హయాంలో కూడా లక్ష నలభై రెండు వేల కేసులు పెట్టారంటే మరి దాని అర్థం ఏమిటి అధ్యక్ష మరి నాటసార ఉన్నట్టా లేనట్ట అని అడుగుతా ఉన్నాను నేను మరి ఆ కేసులు ఎందుకు పెట్టినారు అని చెప్పి పూర్ణి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గట్టిగా మీ ద్వారా అడిగే కార్యక్రమం కూడా చేస్తు చేస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రెండు వేల పదహారులో ఈ పెద్ద మనిషి నవోదయం అని ఒక పేరు పెట్టి ఒక క్యాంపెయిన్ మాదిరి నడపాలి అని చెప్పి ప్రయత్నం చేసి ఏకంగా నవోదయం అని చెప్పి పేరుతో సారాకు వ్యతిరేకంగా ఏకంగా క్యాంపెయిన్ కూడా చేశారు అధ్యక్ష ఈ పెద్ద మనిషి చేసి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే చేసి రెండు వందల యాభై నాలుగు బ్రాండ్లు ఆ ఐదేళ్లలో ఏడు డిస్ట్రిక్ట్లకు మళ్ళీ కొత్తగా లైసెన్సులు ఇచ్చి మళ్ళీ లిక్కర్ కూడా ప్రమోట్ చేసింది కూడా ఈ వ్యక్తి అధ్యక్ష అది ఆశ్చర్యం రామోజీ దాకా అధ్యక్ష ఇలా చేశారు కాబట్టి అధ్యక్ష సమస్య అనేది నాటు సారాది కాదు అధ్యక్ష నాటు నారాది అధ్యక్ష కల్తీ అయిన అధ్యక్ష విషయం అయిన అధ్యక్ష ఎక్కడ ఉంది అని అంటే అధ్యక్ష వీళ్ళ మనసుల్లోనే ఉంది అధ్యక్ష అధికారం లేదన్న కడుపు మండతో పాటు మనం అక్క చెల్లెమ్మల కోసం అమలు చేస్తున్న పథకాలన్నీ కూడా ఆ పథకాల ద్వారా అక్క చెల్లెమ్మలు అందరు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అన్న అన్న పరిస్థితిని చూడలేక కడుపు మంట అనేది కనిపిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష వీరి కడుపు ఇంకా మండాలని ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకము అభివృద్ధి పథకము దేవుడు దయతో ప్రజలందరి చల్లని దీవెనలతో మరింతగా మెరుగ్గా ఇంకా చెయ్యాలి అని దేవుణ్ణి కూడా మనసారా కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం అధ్యక్ష